প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদুল হাসান শাহী প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ সরকারি হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ চট্টগ্রাম এখন করোনাকালের সময়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যে তোমাদের ক্লাসগুলো অনলাইনে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এরই অংশ হিসাবে আজকে আমি ক্লাসটা তোমাদের নিচ্ছি তো আমি সরাসরি ক্লাসে চলে যাচ্ছি আমরা আজকে যে ক্লাসটাতে শুরু করব এটা হচ্ছে গিয়ে বাজার সংশ্লিষ্ট চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে গিয়ে বাজার তো বাজার চ্যাপ্টারটাতে আমরা আজকে যেটা পড়বো তোমাদের যেটা আজকে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করবো সেটা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তোমরা হয়তো জানো যে প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে বাজার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আর একটা অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার তে তো আজকে আমাদের যে জিনিসটা আলোচনা করবো এটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যগুলা নিয়ে আজকে আলোচনা করবো এটা ভারসাম্যটা আলোচনা করে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য আলোচনা আমরা জানি ভারসাম্যটা দুই রকমের আছে একটা স্বল্পকালীন আর একটা দীর্ঘকালীন আমরা আলোচনা করবো মূলত ভারসাম্যটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভারসাম্যটা আমরা জানি ভারসাম্যটা আলোচনা করতে গেলে দুই রকমের ভারসাম্য আছে একটা আছে স্বল্পকালীন স্বল্পকালীন ভারসাম্য দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দীর্ঘকালীন ভারসাম্য আমরা জানি যে স্বল্পকালীন ভারসাম্য আবার তিন ভাগে ভাগ করে এটা আমরা সামনে যাব তো এখন যেটা আমরা যাব এখানে স্বল্পকালীন ভারসাম্যে আলোচনাতে যাব স্বল্পকালীন ভারসাম্য আলোচনাতে যাব তার আগে এইগুলো বোঝার জন্য আমাদের একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি কয়েকটা ধারণা যে টিআর এই ভারসাম্যগুলা মনে রাখে আমি একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি এটা ভালো করে বোঝার জন্য আমাদের এই টিআর এআর সহজ হবে আমি একটু হালকা আলোচনা করে দিচ্ছি আর তোমরা আগে যেহেতু আমরা এটা উৎপাদনের ক্লাসে এগুলো আলোচনা হয়েছে এটা তোমরা একটু দেখে নিবে ভালো করে টিয়ারটা হচ্ছে গিয়ে টোটাল রেভেনিউ টিয়ারটা হচ্ছে গিয়ে টোটাল রেভেনিউ মোটায় মোটাইটা কি আমরা জানি মোটাইটা হচ্ছে গিয়ে একটা ফার্ম মনে করো একটা কলম উৎপাদনকারী ফার্ম ওই ফার্মটা সে মনে করো একশো একক উৎপাদন একশোটা কলম উৎপাদন করলো একটা কলম উৎপাদনকারী ফার্ম একশোটা কলম উৎপাদন করলো একশোটা কলম সে মনে করো পাঁচ টাকা করে বিক্রি করলো পাঁচ টাকা করে বিক্রি করে সে আয় করেছে কত উৎপাদন করেছে একশোটা বিক্রি করেছে পাঁচ টাকা করে তাহলে আয় করলো কত সে পাঁচশো টাকা আয় করলো তাহলে মোট আয় করলো কত পাঁচশো টাকা এই পাঁচশো টাকাই হচ্ছে গিয়ে এ মোট আয় টিআর টোটাল রেভেনিউ তাহলে আমরা কি বলবো যে একটা একটা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম তার উৎপাদিত সবগুলো পণ্য বিক্রি করে যে পরিমাণ আয় পায় সেটাই হচ্ছে তার কি মোট আয় এটা ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না এটা উৎপাদন চ্যাপ্টারে আছে আর গড় আয়টা হচ্ছে গিয়ে কি উদাহরণটা দিয়ে দিচ্ছি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটা মোট আয় করেছে কত টাকা পাঁচশো টাকা সে উৎপাদন করেছে কত একক একশো একক এখন গড়াইটা হচ্ছে গিয়ে প্রতিটা কলম সে কত দিয়ে বিক্রি করেছে আমরা যদি পাঁচশো পাঁচশোকে ভাগ দিয়ে দিই একশো দিয়ে মোটায় পাঁচশোকে ভাগ দিয়ে দিলাম একশো দিয়ে থাকলে কত পাঁচ টাকা তাহলে গড়ায় কত পাঁচ টাকা গড়ায় কত হবে পাঁচ টাকা তাহলে গড়াইটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত কিভাবে করতে পারি যে মোট আয়টাকে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কি কি গড়ায় তারপরে 
एमआर मार्जिनल रेवेन्यू कांतिका कांतिका इतने शोहस करे बोल सीजे शेष एक ओक्टा बिक्री करे शोजा को था शेष एक ओक्ट बिक्री करे जे आयन टा करे शेष एक ओक्ट किरोपम होती पड़े अमर जनी इट बाजार टा एक अपन पूर्ण प्रतिजुगिता मुल्क बाजार तो पूर्ण प्रतिजुगिता मुल्क बाजारे प्रति टा पौने दाम समान अमर इट जानी दाम टा स्थिर थके शे जोटाई एक छोटा कॉलम बिक्री करे शे आय पड़े चे पाँच छोटा का एक उन जो दिशे एक शो एक टा पन्नो बिक्री करे एक शो एक टा पन्नो बिक्री कर ले शे आय पर मोटा आय करते को तो पाँच शो पाँच टा का पाँच शो पाँच टा का तेरे शे शे कोक्ट के शे आय कर ले को तो टा का पाँच टा का वही पाँच टा का यहाँ से दर की प्रांतिका ह� so, we can go above to this stage напр禅 here for this sign 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 मोट खरोस मोट खरोस छाते जो दिया हमरा जाए ये एक टा उत्पादन कड़ी फार उत्पादन करते अनेक उपकोदन दे बहार पड़े छेड़ा हम डिटेल से जांच सीना ये टा उत्पादन चक्कर ने हमार पड़ी है उत्पादन कड़ी फार ता उत्पादन करते की ये जेक खरोस होए मने कोणा ये जामी उदाहरण दिला जेक कॉलम उत्पादन कड� पाँच सौ टका कॉलम उत्पादन करते किए तार खरोस है ऐसे मने करो चार सौ टका तो ये एक उत्पादन कारी की फार्म तार पौन उत्पादन करते मोर जो तो खरोस करे शेडे हमसे क्या की टीसी बार टोटल कॉस्ट मोट बैय बार मोट खरोस तो मोट खरोस टा अंदर इखने बोल सी जे जे टक कॉलम उत्पादन कारी फार वो आगे तो दाहवलों टा � चार सौ टका मोट खर्च करें तो चार सौ टका वही खर्च नहीं है जैसे कि टीसी तो ना टीसी रे आमाश आमाजे तो बोले टीसी टक्की टीसी टक हो बे एक उत्पादन का इंफार्म तो शोध बा मोट पौन ना उत्पादन करते जे पौड़ी मान खर्च हो तार शोमस्टी टेक होते कि मोट खर्च अर गौर खर्च से जो दी जाए खान एसी � आमे जो दे आगे रूप धारण है जाई, वो एक फार्म टाइम में देखें सी एक छोटा पौन उत्पादन करते कि एक खर्च करे से चार छोटा का, उत्पादन करे से एक छोटा उत्पादन है परिमाण एक छो, मोट खर्च कौन से कौन तरह के चार छोटा का, ये हम ऐसी टा हो बे प्रति टा कॉलम उत्पादन करते तार जाए खर्च हो, तीटा में शोध चार्ट का तेरे कॉल कौन से टाइम छोंग गई तो कर बो की बाबे ऐसा उत्पादन करी प्रोत्साहित है आज जो तो टुकु पौड़ी मान पौन उत्पादन करे उत्पादन करते मोट खर्च जो है मोट खर्च के उत्पादनेर पौड़ी मान दिए भाग कर ले जेटा है शेटे यासे ऐसी एक आर कॉल खर्च ही चाहिए ऐसा जो देवर प्रांतीय खर्च से जाए चार छोटा का, एक उन जो दिन बोली एक शो एक टाइप उत्पादन करें, एक छोटा उत्पादन खरोस करें तो चार छोटा, एक उन जो दिन बोली एक शो एक टाइप उत्पादन करते तार खरोस करें तो चार शो छोटा टाइप का, एक छोटा उत्पादन एक खरोस करें तो चार छोटा का, एक शो एक टाइप उत्पादन करते तार खरोस करें तो चार शो छ एक छोटा ठगा टाउन से क्या एमसी प्रांतिक खरोस एक उन जो दिवाली प्रांतिक खरोस टाइप में किवा भी शंघाई तो करते हो छोड़ जाए कोता है शेषेको को उत्पादन करते जो खरोस होए शेटे की हम लकी विषय प्रकाश करो प्रांतिक खरोस इसे भी प्रकाश करो और तो बोलते हैं बारे ये उतनी तो एक लोग को उत्पादन करते जो 
আমরা এখন যাব স্বল্পকালীন ভারসাম্য আমরা জানি যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটা ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য আবার তিন রকম একটা হচ্ছে গিয়ে অস্বাভাবিক মুনাফা সহ ভারসাম্য অস্বাভাবিক মুনাফা সহ ভারসাম্য
দুইজনের শর্তটা আছে একটা ফার ওই বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে যে বিন্দুতে এম সি কেল টু এম আর হবে যে বিন্দুতে এম সি কেল টু এম আর হবে ওই বিন্দুতে এটা ফার ভারসাম্য লাভ করবে এটাকে আমরা বলি প্রয়োজনীয় শর্ত দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত শর্ত পর্যাপ্ত শর্তটা আছে যে শুধু দেখা গেছে দুইটা বিন্দুতেই প্রয়োজনীয় শর্ত পালিত আছে দুইটা বিন্দুতে কিন্তু তার ভারসাম্য লাভ হবে না ভারসাম্য লাভ হবে ভারসাম্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তের সাথে এই শর্তটাও লাগবে এটাকে বলে পর্যাপ্ত শর্ত পর্যাপ্ত শর্তটা আছে কি ওই বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে যে বিন্দুতে এম সি কিন্তু এবার তো হবেই তাহলে এম সি রেখার ঢালটা ওই বিন্দুতে এম সি রেখার ঢালটা বড় হবে এম আর রেখার ঢাল থেকে এম আর রেখার ঢাল থেকে এম আর রেখার ঢাল থেকে এম সি রেখার ঢালটা বড় হবে তাহলে আমরা জানলাম কি প্রত্যেকটা ভারসাম্যর ক্ষেত্রে সেটা অস্বাভাবিক মুনাফা হোক স্বাভাবিক মুনাফা অবস্থায় হোক অথবা ক্ষতি স্বীকার করে ভারসাম্যই হোক এই এই দুইটা প্রয়োজনীয় শর্ত আর পর্যাপ্ত শর্ত এই দুইটা শর্ত পালিত হওয়াই লাগবে আমরা দেখলাম কি প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে কি এম সি কেল টু এম আর পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে কি এম সি রেখার ঢালটা এম আর রেখার ঢাল থেকে বড় হবে এখন যেটা আমরা যাব এখন আমরা যাবো এক নাম্বারে অস্বাভাবিক মুনাফা সহ ভারসাম একটি ফার্মে অস্বাভাবিক মুনাফা সহ ভারসাম্য ভারসাম্য করার ক্ষেত্রে আমরা এক প্রথম খেয়াল করব যে ভারসাম্য বিন্দুটা বের করব ভারসাম্য বিন্দুটা বের করার পরে লাভ মুনাফা হবে নাকি লোকসান হবে এটা পরে হিসাবে যাবে আমরা যদি চিত্র আঁকি सबग লম্বককে ভূমিয়ককে ধরলাম উৎপাদনের পরিমাণ এখন আমরা জানি যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই রেখাটাকে কি বলে পি ইকেল টু এ আর ইকেল টু এম আর কেন আমরা জানি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম গড় খরচ প্রান্তিক খরচ একই রকম হয় কিন্তু কেন মূল কারণটা হচ্ছে দাম স্থির থাকে ওই কারণে এই কারণে পি ইকেল টু এয়ার ইকেল টু আমার মানে এটা একটা রেখা হিসাবেই প্রকাশ করা হয় মানে এই রেখাটা তিনটা রেখা কাজ করবে তো এই রেখাটা দামটা যেহেতু স্থির এই কারণে আমরা দেখলাম এখানে কি ভূমিয়কের সমান্তরাল হয়েছে এই এখন আমরা যাব এটা একটা এম সি রেখা আঁকলাম এম সি রেখাটা এই বিদ্যুটাতে এই বিন্দুটাকে আমরা যদি ই বিন্দু দিয়ে প্রকাশ করি এটা নিচে নামালাম এটা মনে করলাম কি ওয়ান দিলাম দাম নির্ধারিত হলো পি ওয়ান ই বিন্দুতে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি যে ভারসাম্যের দুইটা শর্ত পালিত হয়েছে কি ই বিন্দুতে ভারসাম্য প্রথম শর্ত কি এম সি কেল টু এম আর তাহলে ই বিন্দুতে এম সি কতটুকু এখন দেখা তো এম সি ধরেছি কোন দিকে আমরা লম্বককে সি এখানে এম সি ধরেছি লম্বকে তো হিসাব করে দেখবো এম সি হচ্ছে গিয়ে এম সি রেখা এটা এটা হচ্ছে গিয়ে এম সি রেখা তো এম সি রেখা অনুযায়ী ই বিন্দুতে এম সি হচ্ছে ই কিউ ওয়ান একই রকম এম আর রেখা হচ্ছে এটা এম আর রেখাতে ই এম আর রেখা অনুযায়ী ই বিন্দুতে এম আর হচ্ছে কতটুকু ই কিউ ওয়ান অথবা বলতে পারি যে আমরা ই বিন্দুতে এই এক নাম্বার শর্ত পালিত হয়েছে তাহলে ই বিন্দুতে এম সি ইকেল টু এম আর মানে কতটুকু ই কি ওয়ান প্রয়োজনীয় শর্ত আমরা পালিত হয়েছে এখন পর্যাপ্ত শর্তটা আমরা যাচাই করব 
পর্যাপ্ত শর্তটা আমরা কি দেখলাম যে পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে কি এম সি রেখার ঢাল বেশি হবে ঢালের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে একটা রেখার ঢাল যদি ঊর্ধ্বগামী একটা রেখা যদি ঊর্ধ্বগামী হয় ওই ঊর্ধ্বগামী রেখা প্রতিটা বিন্দুতে ঢাল হয় ধনাত্মক মানে প্লাস মান আসে আর কি পজিটিভ মান আসে আর তাহলে এম সি রেখার ঢাল আসবে কি ধনাত্মক কত আমরা এটা সংখ্যাটা জানি না কিন্তু এটা ধনাত্মক আসবে এটা এম সি রেখাটা উপরের দিকে উঠছে এখানে ধনাত্মক আসবে এই রেখাটা এই বিন্দুতে ঢাল হবে ধনাত্মক আর যেহেতু এমআর রেখাটা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ই বিন্দু একটা বিন্দু হচ্ছে ই ই বিন্দুতে আমরা জানি যে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখার প্রতিটা বিন্দুতে আমরা কি জানি যে ঢাল শূন্য হয় তাহলে ঢাল শূন্য এই বিন্দুতে ঢাল শূন্য আর ই বিন্দুতে এমআর রেখার ঢাল শূন্য আর এম সি রেখার ঢাল ধনাত্মক সুতরাং বলাই যায় এম সি রেখাটা এম সি রেখার ঢাল এখানে এমআর রেখার ঢাল থেকে বড় আমরা আরও সহজ করে বলতে পারি যে যে বিন্দু এইটাকে যদি আমরা সহজ ভাষায় প্রকাশ করি ঢালের ক্ষেত্রে তো বলতে পারি যে এম সি রেখাটা এমআর রেখাকে নিচের দিকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠলে যে বিন্দু যে বিন্দুটাতেই ছেদ করে উঠবে ওই বিন্দুটাতেই ভাষা মালাপ করবে তাহলে এই বিন্দুটা তুমি তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো যে নিচের দিকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠছে তাইলে এই বিন্দুটাই হচ্ছে কি ই বিন্দুতে এম সি রেখার ঢাল এখানে এম আর রেখার ঢাল থেকে বেশি হতে বলা যায় যে এখানে পর্যাপ্ত শর্ত এখানে কি হয় পালিত হয় তাহলে আমরা বের করলাম এখানে যে ভারসাম্য বিন্দু বের করলাম কিন্তু ভারসাম্য বিন্দুই তো শেষ না আমাদের কাজ হচ্ছে কি অস্বাভাবিক মুনাফা বের করা তাই ভারসাম্য বের করার পরে আমরা দেখব অস্বাভাবিক মুনাফার অবস্থাটা আমরা যাব এখন আমরা মুনাফা বের করবো এটা মিটিয়ে ফেলি তাহলে আমরা বলতে পারি ই হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ অ কিউ আর ভারসাম্য দাম অ পিউ আর এখন আমরা মুনাফা বের করব আমরা জানি মুনাফাটা হচ্ছে গিয়ে বাইকেল টু টি আর মাইনাস টিসি আমরা মুনাফার ক্ষেত্রে জানি যে মোট আয় থেকে বিয়োগ দিলে যেটা বেরোয় সেটাই হচ্ছে গিয়ে কি মুনাফার পরিমাণ তাহলে আমরা এখন টিআর বের করব টি আর সমান কত আমরা জানি যে টি আর সমান হচ্ছে কি এআর ইন্টু কিউ এআর ইন্টু কিউ এখন আমরা যা ই বিন্দুতে ভারসাম্য বিন্দু ইতে এআর কতটুকু হয় দেখো গড়ায় কত গড়ায় রেখা ইটা তো গড়ায় দেখা তাই না গড়ায় ই বিন্দুতে গড়ায় হচ্ছে গিয়ে ই কিউ ওয়ান আমরা এইভাবে ভাবছি কেন কারণ এটা লম্বককে ধরেছি গড় আয়টা এই যে আর এর ভিতরে পড়েছে আমরা এটা লম্বককে ধরাতে আমরা ভাবছি ই কিউ ওয়ান গড় আয় হচ্ছে গিয়ে কত ই কিউ ওয়ান ইন্টু উৎপাদনের পরিমাণ কি দিয়ে বোঝায় উৎপাদনের পরিমাণ তো উৎপাদনের পরিমাণ ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ এখানে আমরা দেখলাম ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে কতটুকু অ কিউ ওয়ান দিলাম অ কিউ ওয়ান এখন দেখা তো ই কিউ ওয়ানকে অ কিউ ওয়ান দিয়ে গুণ দিলে এই সম্পূর্ণ অংশটা হয় এই সম্পূর্ণ অংশটা হবে তো এই অংশটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি অ পি ওয়ান ই কিউ ওয়ান কেউ যদি ইচ্ছা করে এখান থেকে শুরু করতে যায় কোনো অসুবিধা নেই তবে ধারাবাহিকভাবে থাকে যেন তা আমি দিলাম এখানে অ পি ওয়ান অ পি ওয়ান ই কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কেউ আবার এইভাবে দিয়ে না যে অ ই পি ওয়ান কিউ ওয়ান এইরকম দিবে না এটা ধারাবাহিকতা থাকবে এইরকম তাহলে আমরা মোটাই পাওয়া গেছে কত ও পি ওয়ান ই কিউ ওয়ান আমরা এটা এখানে বসাতে পারি ও পি ওয়ান ই কিউ ওয়ান এখন আমাদের দরকার হচ্ছে কি টিসি টিসি লাগবে এখন 
ইয়ারটা তাইলে ভূমিটাই ক্ষেত্রে এসিটা নিচে থাকবে এসিটা এখানে আঁকতে বা আঁকার পরে এমসিতে লাগবে এমসিতে লাগার পরে এটা উপর থেকে উঠবে এটা কিন্তু এই যে এসি রেখাটা এমসি রেখাতে যে জায়গাতে ছেদ করবে ছেদ করার পরে কিন্তু নিচে যাওয়ার আর সুযোগ নেই ছেদ করার পরে এখান থেকে উপরের দিকে উঠবে এই রেখাটা আছে কি রেখা এসি রেখা দেখেন ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে এই এসি কতটুকু এখানে এটা মনে করো এফ দিলাম ইচ্ছা মতো তুমি দিতে পারি অ্যাপ দিলাম এখান থেকে অ্যাপ থেকে এখানে আমি নিয়ে আসলাম এটা মনে করো দিলাম এটা পিনট দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে এসি কত হবে ভারসাম্য উৎপাদন স্তর কত অকিউন অকিউন অকিউনে তুমি দেখো তো এসি কতটুকু হয় এসি অ্যাপ কিউন কেন এরকম মাপলাম কারণ খরচটা আমরা ধরেছি লম্বককে এই কারণে লম্বককে মাপছি তাহলে এফ কিউ ওয়ান এসি সমান হচ্ছে কি এফ কিউ ওয়ান ইন্টু ভাষাম উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদন পরিমাণ আগের মতোই উৎপাদন স্তরটা আগেই ও কিউ ওয়ান এখানে একই রকম এফ কিউ ওয়ানকে যদি আমি অ কিউ ওয়ান দিয়ে গুণ দিই তাহলে এই সম্পূর্ণ অংশটা হবে এক্ষেত্রে ওটা হবে তাহলে কত হবে অ পি নট এফ কিউ ওয়ান এখন আমরা এই অংশটুকু থেকে এটা বিয়োগ দিলে কতটুকু থাকে দেখো এই সম্পূর্ণ অংশটুকু ও পি ওয়ান ই কিউ ওয়ান এই সম্পূর্ণ অংশটুকু থেকে বাদ দিব এই অংশটুকু আমি যদি বলি এটাই হচ্ছে কি আমাদের অস্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ এই এই অংশটুকুই হচ্ছে কি আমাদের অস্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ পরিমাণ দিলে আমাদের অস্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ কতটুকু পেয়েছি যে পিনট পিওয়ান ই এফ এতটুকু হচ্ছে কি একটা ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ সব 